Fui atrás de Marcos Alves, jornalista baiano, que hoje está em Portugal, com passagens para BBC, ESPN, etc., para poder falar um pouco sobre Gilberto, lateral direito do Benfica, que ele teve a oportunidade de acompanhar ao longo das três temporadas que o jogador atuou pela equipe do Benfica. Não tem gente com mais propriedade para poder falar sobre Gilberto do que o Marcos Alves. E a gente vai trazer essa opinião, essa participação no vídeo de hoje. Iremos falar também sobre a repercussão dessa contratação que está encaminhada lá na Turquia, trazer mais detalhes sobre esse acordo e falar sobre a agenda atualizada de Jogos do Bahia. Bora lá! Fala nação tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Chegou? Já sabe, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo são três conteúdos diários aqui no canal e claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante pra gente. Além disso, se você ainda não comprou o seu manto tricolor na loja Turma Tricolor, adiante do seu lado, não perde tempo, não perde a oportunidade de ter um descontinho maroto, um descontinho bacana, usando o código SMB, o código promocional exclusivo do Sou Mais Bahia, ou fala que é inscrito no Sou Mais Bahia lá no WhatsApp deles, para você acessar o WhatsApp é só apontar o celular para esse QR Code, ou clicar no primeiro link da descrição, tá? Lá na loja Turma Tricolor tem camisa de todos os tipos, dessa temporada atual, de outras temporadas, tem acessórios, copo, caneca, xícara e tudo mais que você puder imaginar, tá? Além de isso, Multishop Boca do Rio, Shopping Piedade, são os locais que você pode adquirir a sua camisa tricolor, o seu manto do esquadrão na loja Turma Tricolor. Não perde tempo, chega junto e aproveita. Gente, primeira informação do nosso plantão tricolor de hoje, a agenda atualizada de Jogos do Bahia, o clube divulgou nas redes sociais com a definição dos confrontos na Copa do Brasil, tivemos mais jogos aí com datas e horários definidos, tá? Principalmente pra galera que viaja, que vai atrás do esquadrão em qualquer canto, né? É, tá aí a atualização para poder ficar atento e ligar o sinal de alerta. Ó, o agendamento das datas da Copa do Brasil, o nosso jogo contra o Cuiabá pela 14ª hora da Série A sofreu alteração, veja como ficou o caminho o tricolor, Bahia tem o um próximo desafio contra o Palmeiras aí no próximo dia 21, quarta-feira, depois da FIFA. Depois tem o Fluminense fora de casa, tem o um jogo contra o Grêmio. O Grêmio novamente, só que agora pela Copa do Brasil, Cuiabá fora mudou para um domingo às 20 horas. E o jogo de volta contra o Grêmio acontece ali no dia 12, na Arena do Grêmio, uma quarta-feira às 19 horas. Depois o Bahia enfrenta o Atlético Paranaense fora de casa no domingo às 18h30, tá? Só até aí foram definidos os jogos, né? Só até aí a 19ª rodada, 15ª rodada, perdão, do Campeonato Brasileiro da Série A, beleza? Então fique atento, fique ligado, fique antenado e se atualize sobre os jogos do Esquadrão de Aço. Gente, vamos falar sobre Gilberto, lateral do direito do Benfica, que está com acerto encaminhado com o Esporte Clube Bahia. Teve até jornalista turco, o Ekran Knur, eu acho que é assim, que trouxe aí a informação de que Gilberto está vindo para o Bahia, né? botou ali a ampulheta e tal, dizendo que é questão de tempo para que esse acordo venha a acontecer. Apesar de turco, ele acompanha de perto as movimentações do mercado internacional e é uma transação que movimenta não só o mercado brasileiro, né? mas também de outros países, para além de Portugal, porque tinham outros times interessados naquela, naquele mercado da Bet365, até o Atlético de Madrid aparecia como uma das possibilidades de destino de Gilberto, né? Mas o jogador, ao que tudo indica, virá para o Esquadrão de Aço, essa pelo menos é a tendência de momento, de acordo com o caminhar das tratativas, com o caminhar das negociações, tá? Bom, a gente trouxe aqui o apanhado e é, a apuração turca, vamos trazer também a nacional, né? A confirmação por parte do Globo Esporte Nacional sobre Gilberto, gerou até um burburinho grande entre outros times, né? Torcedores de outros times, chateados pelo fato das suas equipes não terem acertado com Gilberto. A gente já trouxe aqui alguns comentários botafoguenses, outros comentários flamenguistas, né? De torcedores que queriam Gilberto nas suas respectivas equipes, mas estão vendo ele chegar a um acordo com o Bahia. Matéria da Gabriela Gomes e também do Rafael Teles. Bahia tem acerto com Gilberto e busca acordo com o Benfica. Lateral direito, 30 anos, teve passagens por Botafogo, Vasco e Fluminense. A segunda janela de transferência do futebol brasileiro abre apenas no dia 3 de julho, mas o Bahia já trabalha nos bastidores para buscar buscar reforços. Um dos alvos do tricolor é o lateral direito de Gilberto, atualmente no Benfica. O esquadrão já tem um acerto com o jogador e agora busca um acordo com o clube português. A informação foi divulgada inicialmente pelo UOL e confirmada 
pelo GE, Gilberto de 30 anos, é, está no Benfica desde o segundo semestre de 2020, o lateral direito tem status de titular no Encarnados e disputou 35 jogos na última temporada, quando entrou em campo no Campeonato Português pelas Taças Nacionais e também pela Liga dos Campeões. No Brasil, Gilberto debutou como profissional com a camisa do Botafogo em 2011, desde então ele passou para o Internacional, Fiorentina da Itália, Elas Verona da Itália, Latina também da Itália, além do Vasco e do Fluminense. O lateral teve passagem por seleções de base e venceu o torneio internacional de Toulon em 2014. Por clubes, além de campeonatos estaduais vencidos com Botafogo e Inter, ele recentemente foi campeão nacional com o Benfica. A lateral direita do Bahia atualmente conta com três opções, Jacaré, Cicinho e André. O Bahia tem, até o dia, tem do dia 3 de julho até o dia 2 de agosto para poder inscrever jogadores um mês nessa janela de transferências. E, cara, como o Gilberto está vindo, eu corri atrás de quem sabe falar sobre o atleta. Marcos Alves, jornalista baiano, né, brasileiro, que está em Portugal já há muito tempo, teve a oportunidade de acompanhar Gilberto de perto lá no Benfica. E eu pedi para ele a sua opinião sobre o jogador e essa passagem dele pelos encarnados. Veja aí o que ele falou. Fala, Verão. Beleza? Então, sobre o Gilberto, ele tem três temporadas no Benfica, né? E essa última temporada em especial, assim, ele viveu o céu e o inferno, né? Com, com o perdão da expressão. Porque ele começou muito bem a temporada, né? Marcando até gol em playoff da Champions League. E conquistando até o, o carinho e o respeito da torcida, né? Coisa assim que durante muito tempo, assim, ele não chegava a ser um jogador que era vaiado, mas também não, não era amado, né? Era um jogador que despertava muita desconfiança. E nesse início de temporada ele foi muito bem, né? Como eu falei, marcando gol na Champions, marcando gol também aqui em Portugal, na Liga Portuguesa. E, e até nesse mesmo momento, assim, até virou meme, né? Houve um, um meme da torcida do Benfica em especial que viralizou bastante, que era chamando o Gilberto de Gilberto Carlos, né? Claramente uma alusão ao Roberto Carlos. Ele foi perguntado a respeito, deu risada, brincou. Então, assim, tinha um ambiente muito bom para ele, só que a partir do momento que o reforço que o Benfica trouxe para a mesma posição, né, que é o dinamarquês Alexander Bar, começou a jogar, o Gilberto saiu do time e não voltou mais. E justamente, por exemplo, no momento final da temporada, ali né, na reta final, por exemplo, da Champions League, com o Benfica nas quartas de final contra o, a Inter de Milão, o Bar se lesionou e o Gilberto teve que jogar. E o Gilberto foi tão mal, mas tão mal, que o treinador preferiu, por exemplo, improvisar um meio de campo, que é o Frederic Aurnes, um norueguês, que é meio de campo, ofensivo, na lateral direita, porque o Gilberto estava comprometendo muito, tanto no apoio quanto na defesa. Então, assim, ele preferiu improvisar um jogador que joga, por exemplo, do meio para o ataque, na lateral, em vez de escalar o Gilberto. Né? Então, assim, isso dá um pouco da ideia de como o Gilberto encerrou a temporada. Né? É... é um jogador, assim, que convenceu somente né, nesses primeiros meses da última temporada, mas o resto da, da passagem dele pelo Benfica nunca foi um jogador assim que empolgou muito. É um jogador voluntarioso, né, de muita força física, né, chega muito forte no ataque, não tem um cruzamento assim espetacular, muito bom. Mas, claro, para assim, as, as lacunas que o Bahia tem, né, que tem um Jacaré, por mais que o Jacaré esteja muito bem ali na ala direita, não é um jogador da oposição, então o Jacaré viria... O Jacaré não, o Gilberto, desculpa viria a preencher esse espaço aí, de repente trazer uma alternativa ao próprio Jacaré, né? já que o Cicinho até hoje não convenceu, né? Mas eu não me empolgaria, não me empolgaria com base na passagem dele pelo Benfica. É claro que o chegando no futebol brasileiro, ele já já conhece, né? Já foi bem em outros clubes, né? Botafogo, Fluminense, ele pode voltar a ser aquele Gilberto e, e convencer, né? Até porque são diferentes ambientes, diferentes campeonatos. Então, as circunstâncias são, são outras, né? Mas o Gilberto do Benfica, indo para o Bahia, eu não, não fico muito animado. Ainda mais sabendo que o Jacaré se encontrou naquela posição ali e tem jogado bem, né? E o Gilberto, eu presumo que ele não vai chegar ao Bahia para ser reserva, né? Então, vai ser um jogador que vai custar dinheiro, né? Vai custar uma grana considerável, porque o Benfica não, não vai liberar por pouco. Ou pelo menos por pouco dentro do que o Gilberto vale, né? E então, assim, é alguém que chega para ser titular, né? Então, assim, tem... o Gilberto chegaria para jogar e ele teria que ver o que fazer com o Jacaré, né? Mas é basicamente isso, beleza? Valeu, meu velho. Tá aí, rapaziada, a opinião do Marcos Alves, jornalista que reside hoje em Portugal sobre Gilberto. 
E antes que você fale, ah, okay, ele nem sabe o que tá falando sobre Bahia. E Marcos é Bahia, tá? <risos> pra quem não, não sabe, ele é do setor do Bahia aí, declarado. E, e tem um carinho especial aí pelo Esquadrão de Aço. Tá falando com propriedade também de torcedor sobre, sobre Gilberto, né? Bom, vamos aguardar. É, eu ainda acho que, assim, pro nível do futebol brasileiro, é um cara que tem tudo pra poder agregar. Né, torcedores de outros times também estão aí querendo o Gilberto, falando dele, revoltados porque ele está indo para o Bahia e não para seu time, já vi torcedor do Flamengo inclusive falando sobre isso, então acho que são níveis diferentes, né, da, lá em Portugal e aqui no Brasil, eu acredito que ele tem tudo para poder agregar, por mais que não seja uma grande unanimidade, mas é isso chega para ser titular, fala que fica aí do Marcos Alves, e eu acho que é por aí também, independente de qualquer coisa, ele já chega com esse status, tá é isso gente, se gostou do vídeo, deixa o seu like se inscreve, ativa o sino, compartilha, um abraço até a próxima, eu sou mais Bahia, eu sou o Mário Nordeste, e você?